Hello everyone, welcome to Commentary Cracker. This is Sri Kutan here. NVHSC exam, that is why prepare the Vidyarthigal. Eight-two goodal, prayasa manna eppooram paryadi varayna reeri ana. Literary theory and criticism. Allengilu nammalu poor degree badi kina samayito, B.G badi kina samayito ella. English sahitya Vidyarthigal, prose name, fiction name, drama name, sami bhi kina. Adhe ista thodu gudi ella palle poorum. This criticism theory is very important. Because it is not the case, this criticism theory is a little bit dry. We are going to be a little bit dry. We are not going to be a little bit dry. We are not going to be a little bit dry. Literary theory and criticism is a very important area. But if we are going to learn a little bit, we are going to learn a little bit. We are going to learn a little bit. We are going to learn a little bit. So, literary theory and criticism is a little bit dry. So, I am going to ask you a little bit about this. We are going to ask you a little bit. So, in the literary theory, the first one is Aristotle. Aristotle is the first one that we have to talk about. Aristotle is the first one that we have to talk about in poetics. Which of the following runners has the same plot structure as tragedy? Poetics is the first one that we have to talk about. Aristotle is the first one that we have to talk about. Tragedy is the essential features. What is the tragedy? We have to talk about the tragedy. Ibu daya, adanya berapa ini? Which of the following genres has the same plot structure as tragedy? Orang tragedy yang pula tanne plot structure orang tu, endi nan? Aristotle lah bila itu, endi nan? Nampak nak? Option A, epic poetry. Option B, history. Option C, biography. Option D, episodic storytelling. Pahit tu, show dia urut tiri dark tu, setiap orang nampak Arabi kita tu. Aristotle dia poetik sila nampol urut show dia mana? Tragedy apa orang tuan ni, orang plot structure orang tu endi nan. Adik epic poetry kaya no, history kaya no, biography kaya no, episodic story telling kaya no. Utteram option A, epic poetry. Epic poetry ki tragedy itu adik plot structure orang tuan nan, poetic sil, Aristotle, abih prime prime. Nampi poetic sil tuan ni, macam tu rujukan, orang nak kah? Rujukan. What is the least important element of a tragedy? According to Aristotle. Aristotle is the same. Aristotle is the same. In a tragedy, the least important factor is the least important factor. Option A, plot. Option B, diction. Option C, song. Option D, spectacle. In the name of Aristotle, the name of Aristotle, the name of Aristotle, the plot is considered as the most important. Most important. That is a tragedy. It is very important to say that the plot is the soul of a tragedy. If you say that the Atma is the soul of a tragedy. Sorry, the Atma is the plot of a tragedy. But here is the question. What is the least important element? The most important element is the most important element. We have learned that 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 we have learned that. उत्तरण यहाँ बोलें हम ऑप्शन डी स्पेक्टेकल। सो अरिस्टोटल ने अभी प्राय़ थिल स्पेक्टेकल इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ़ ए ट्राज़ेडी। उरे ट्राज़ेडी ले इम्पोर्टेंट सही तो उनको रंज़ जाते स्पेक्टेकल नाना नाने अरिस्टोटल पढ़ाई ना। अड़ता चौथे ले के तो मुख्य गड़ा क in his tradition and individual talent. The first chapter is the tradition and individual talent. Now, we have learned about the chemistry and the analogy of the chemistry. But, we have learned about that. Dante and Inferno is the first time to talk about T.S. Eliot. What is the first time to talk about T.S. Eliot? What is the first time to talk about T.S. Eliot? What is the first time to talk about T.S. Eliot? We have to talk about the first time to talk about T.S. Eliot. We have to talk about the first time to talk about T.S. Eliot. So, T.S. Eliot has talked about which candles of Dante's Inferno. Dante had Inferno had said, He said, What kind of candles did he say? Option A, Canto 9 and 15. Canto 10 and 20. Canto 15 and 26. Canto 20 and 26. What kind of Inferno did he say? What are the cantos? That's why I'm going to say T.S.L.A. Tradition and Individual Talent. I'm going to say option C. Canto 15 and 26. Canto 15 is the name of Polo and Francis. Canto 15 is the name of 
Canto 26 ile The Voyage of Ulysses. Ulysses in the voyage ne kurushana varayi. So so dikya Dante ada inferno ya kurushulla parayamarsham tradition and individual talent londe. Inferno ele ayda ka Canto sir Canto sir ne kurushana varayi na the Canto 15 and 26. Paulo deim Francisco deim kade yaane 15 le parayi na engil. 26 il Ulysses in the yatra ya kurushana varayi na. Okay, apa ada dua kendo sini kurusin, nama lu pernah ni terang. Aduh, T S Eliot, apa dia yang pernah ni dikit nampak, nampak mana sila. Nampak tradisi ini jual talent ni, mana macam tu show di nampak show di nampak. Okay, so di show. Korang cuma vari gula tanda tu, aduh, apa dia yang, aduh, ed vari gula ni nampak, ed nada kat sini vari gula ni nampak T S Eliot koti dan nampak nampak. And now methinks I could chide myself for dotting on her beauty. Though her death shall be revenged after no common action, does the silk world expend her yellow labors for thee? For thee does she undo herself? E Varigal, identify the play from which Eliot quotes. Eliot, tradition and individual talent, quote in the Nadakatile Varigalana Namal Parnadi. Paksha A the Nadakatile Varigalana, TS Eliot, quote in the Noka. Option A, Revenger's Tragedy. Option B, a game of chess. Option C, the country wife. Option D, the way of the world. Eh, itu nada kat sini lebari kalan. T S Eliot itu buat koti itu. Per tradition individual talent itu inferno yang kurus berani nama lu paranya. Ada allah ada. Orang nada kat sini lebari lebari kalu kuri koti itu. Eh, itu nada kat sini ni nana T S Eliot itu koti diri kita. Utara, option A, the revenge tragedy by Thomas Middleton. Thomas Middleton de Revengers Tragedy le variga lah ane ikut diteri kena. Ada ane T S Eliot, tanda tradisi individual talent dia kote je ina. Ada tu, biin tu, nama kita tradisi individual talent ni ada cerita nama kita nak. In tradition and individual talent, which romantic poet and his poem is mentioned? Oru romantic kavi, adat tanda work mai terlalu oru oru paraya masa nara tu. Atter mula suja ni ina tu parai nanda. Apa, aedu romantic poet ini, adetnya kawidai yang kurus sangat, ini dia parai ni, nama kita nak. Option A, Shelley yang kurus, Shelley itu orang tuh dah westnya kurus mana, parai ni ada. Ado, option B, Keats, orang tuh dah nighting ni lepas tiada sama sari ni. Option C, Cold Region ni, Kubla kan. Option D, Wordsworth, adetnya Michael yang kawidai, ano. Apo, orang tuh romantic poet ini, adetnya orang tuh kawidai yang kurus. Tia selir tu ni ni karya ni, sama sari kita ni tu tradisi individual talent. Lepas itu romantic poet ni kurusan apa ni tu? Ada tu ni ni itu kawit ni, ane mention je ni tu. The answer is option B. John Keats ni de ode to Nightingale ane apa ni tu? Lepas Nightingale ni kurusan, feelings and emotions ni kurusan apa ni tu? Keats, Keats ni kurusan, Keats ni Nightingale ni kurusan, Tia selir tu apa ni tu? Next, Sydney de apology for poetry. Kau tu, satu perdana apa tu? Oru Renaissance critical document ayer tu, Apology for Poetry. Adi endi ni pagar ayam edidiya, dan arak tu marbadi ayat edidiya, nolak gairing lalal, nama kari. Sabar nama kuri show nuka. Sydney in his Apology for Poetry cites Aristotle, who said that the god of teaching is not Knoxus but Praxis. So dikya. Sydney Aristotle ne quote ida tu parayin onde. The god of teaching, teaching in the god nu parayin is not Knoxus but Praxis. Endaan inoxism praxis. What does noxus and praxis mean? What are pradana pertanyaan dua wakil ana? Endaan option A truth tum actionum. Ano noxism praxis. Ado knowledge um actionum ano. Option C folly um knowledge um ano. Ado option D thought and imitation ano. Ado ni bacaan nama kita sentence wa ikimat ana nama kita dohi kaya ane ulu. Sydney apology for poetry ille. Aristotle has cited that the goal of teaching is not noxus but praxis. What is noxus and praxis? The answer is option B, knowledge and action. Means noxus and knowledge. Praxis and action. Okay? So noxus and praxis means knowledge and action. So, I will show you the first thing in Mumbai. I will show you the first thing in Mumbai. I will show you the first thing in Mumbai. If you want to go to the NBHC Parikshay, you will be able to start the new batch of Team Cooperative Cracker. If you want to go to the Parikshay, you will be able to prepare the new batch of Team Cooperative Cracker. 
ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ഗുണങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നത് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സിന് പുറമേ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിനും അപ്പുറമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആക്ടിവിലി എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ റിവിഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് മറ്റ് ക്വറീസ് ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും റിസോൾവ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് സ്പെഷ്യൽ മെൻറ്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെൻറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എക്സാം ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും ഞങ്ങളിവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം റാപ്പിഡ് ക്യൂ ആൻഡ് എ സെഷൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻസിലൂടെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ലൈവായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ സി സിക്കൊപ്പം ചേരുക ഉറപ്പായിട്ടും വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിലായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഡിഡ് റോമൻസ് കോൾ ദിയർ പോയറ്റ്സ് ഇതും അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റോമൻസ് എന്താണ് അവരുടെ കവികളെ വിളിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മേക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രോങ് മെൻ ഓപ്ഷൻ സി വെയ്റ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൂൾസ് എന്താണ് റോമൻസ് അവരുടെ കവികളെ വിളിച്ചത് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി വെയ്റ്റ്സ് വെയ്റ്റ്സ് എന്നാണ് റോമൻസ് അവരുടെ കവികളെ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ വെയ്റ്റ്സിന്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫറ്റ് പോയറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രോഫറ്റ് പോയറ്റ്സ് എന്നാണ് അവരവരുടെ കവികളെ വിളിച്ചത് മീൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദ കോൾ ദം വെയ്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റോമൻസ് അവരുടെ കവികളെ അതിസംബോധന ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം കോളറിജിന്റെ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ അലൂഡ്സ് ടു വിച്ച് ഫേമസ് നോവൽ സോ ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററേറിയ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു പ്രോസ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് കോളറിജ് അത് എഴുതുന്നത് സോ ഇതിനൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ഇത് ആദ്യം വർക്കിംഗ് ടൈൽ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററേറിയ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററേറിയ സബ് ടൈറ്റിൽ ഒരു ഫേമസ് നോവലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ നോവൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റം ഷാൻഡി ജെന്റിൽമെൻ ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ജെക്കിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ് ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുറൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്ലേവ് ഗേൾ ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോഡറി ക്രാൻഡം ആണോ സോ നമുക്ക് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഏത് നോവലുമായിട്ട് അല്യൂഡ് ചെയ്യുന്നു അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ബയോഗ്രഫി സബ് ടൈറ്റിൽ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ചസ് of my literary life and opinions ini ningalku paraya alu poyille biographical sketches of my literary life and opinions yes the life and opinions of tristram shandy so biography literary subtitle alludes to the famous novel of lawrence stern titled the life and opinions of tristram shandy gentleman അടുത്ത ചോദ്യം ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാരണം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണല്ലോ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററേറിയ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൾ റിജ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ബുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓൺ ദ ടു കാർഡിനൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി പോയിട്രിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാതലായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ആ ടു കാർഡിനൽ പോയിന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദേ ഓപ്ഷൻ എ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഫാൻസിയെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി പോയറ്റി
ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തമായ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു എ റൂം ഓഫ് വൺ സോങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഓക്സ് ബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അൺ അക്കംപനീഡ് വുമൺ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ കയറാനായിട്ട് വേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അൺ അക്കംപനീഡ് വുമൺ ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ലൈബ്രറി അറ്റ് ദ ഓക്സ്ബോർഡ് ഓക്സ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പേരൻറ്റേജ് ആണോ അത് ഭയങ്കര അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ സ്ത്രീ അതോ ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രോഷൻ ആയാലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലെറ്റർ വേണോ അതോ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമോ അതോ എ റൂം ഓഫ് ഫോർ ഓൺ സ്വന്തമായ ഒരു മുറിയും ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട് സാനിയർ ഇത് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലാണ് ഓക്സ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു അൺ അക്കംപനിയുടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു അൺ അക്കംപനിയുടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഓക്സ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള അവളുടെ പ്രവേശനം ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് മേരി കാർമിക്കേൽസ് ബുക്ക് കോൾഡ് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ മേരി കാർമിക്കൽ റൂം ഓഫ് വൺ സോണിൽ നമ്മുടെ ഓദർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഓദർ ആണ് ഓക്കെ ഷീസ് ആൻ ഇമാജിനറി ഓദർ അതായത് സെന്റൻസും ഗ്രാമറും ഒക്കെ വളരെ ഒരു ബ്രോക്കൺ പാറ്റേണിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഓദർ ആയിട്ടാണ് മേരി കാർമിക്കേലിനെ നമ്മുടെ നറേറ്റർ റൂം ഓഫ് വൺ സോണിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യം ഈ മേരി കാർമിക്കേലിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ പുസ്തകം മേരി കാർമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർമിക്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി ഓദർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്ത് അപ്പൊ ആ ഇമാജിനറി ഓദറിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ ലൈഫ്സ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ ബി മൈ പാസ്റ്റ് ലൗസ് എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ സി ഒളീവിയാസ് ഫ്രണ്ട് ക്ലോ എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈ ലൈഫ് ഇൻ കെന്യ എന്നാണോ എന്താണ് മേരി കാർമിക്കൽ എന്ന ഇമാജിനറി ഓദറിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ലൈഫ്സ് അഡ്വെഞ്ചർ സോ മേരി കാർമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഓദർ ആണ് നമ്മുടെ നറേറ്റർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ലൈഫ്സ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് നോവലിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഹെർ ഓൺ ഡേ ദസ് വുൾഫ് സെയ്സ് ഇസ് ഹോളി ആൻഡ്രോജിനസ് വെർജീനിയ വുൾഫിന്റെ റൂം ഓഫ് ഫൺസോൺ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഏത് നോവലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വുൾഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ഇസ് ഹോളി ആൻഡ്രോജിനസ് which novelist writing in her own day that the wolf in the contemporary ay or writer ne kurichu wolf parayunnundu that the writer is holy androgynous aare kurichana attharam oru oru reference nadathunnathu option a d h lawrence ne kurichana option b marcel proust ne kurichana parayunna option c e m foster aanu aa vyakti adho option d john steinbeck aanu so തന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന മറ്റൊരു റൈറ്ററെ കുറിച്ച് വെർജിനൽ പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി മാർസൽ പ്രൗസ്റ്റ് മാർസൽ പ്രൗസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം ഒരു റഫറൻസ് വെർജീനിയ വുൾഫ് എ റൂം ഓഫ് വൺ സോണിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ മോഡേൺ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സിന്റെ ദ വെൽ റോട്ട് ഏൺ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ആ ടൈറ്റിൽ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സിന്റെ വെൽ റോട്ട് ഏണിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ വെൽ റോട്ട് ഏൺ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ആ ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാരഡോക്സ് എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോയട്രി എന്നാണോ അതോ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പാരഡോക്സ് ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പോയട്രി ഏതാണ് ഉത്തരം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ വന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ വെൽ റോട്ട് ഏൺ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് a very important text written by clean brooks and its subtitle is option a studies in the structure of paradox paradox ne kurichu aanallo the well rot only samsarikkunnu so agana vechu guhikkavunnu ullu studies in the structure of paradox okay adutha chodyam brooks ne kurichu aanu namukku mattoru question nokka in brooks seminal essay the language of paradox lays out his argument for the centrality of paradox by demonstrating that paradox is the language dash and dash to poetry the language of paradox endu parayna adeyathinte essay il adeyam paradox inde centrality e kurichu support cheyidondu parayunnundu endanu parayunnathu that the paradox is paradox endu parayunnathu poetry e sambandhichu it is the language dash and dash endanu avadhe missing
by demonstrating that paradox and the poetry is the language dash and dash. The missing words the correct answer is option A. Appropriate and inevitable. So he says that paradox is the language appropriate and inevitable. Poetry is appropriate. It is the language appropriate and inevitable to poetry. Next, according to Brooks, a similar kind of paradox that we saw in John Dunn's poem, The Canonization, is used in Shakespeare's Dash. So, Cleon Brooks a similar kind of paradox that we saw in John Dunn's poem, The Canonization. Canonization is a paradox that we saw in John Dunn's poem, The Canonization. Option A. Romeo and Juliet. Option B. Hamlet. Option C. Macbeth. Option D. The Tempest. This is a very simple question. Brooks is a similar kind of paradox that we saw in canonization. Done in the canonization, we can see it in the paradox. We can see it in Shakespeare. What is it? The answer is option A. Romeo and Juliet. We can see it in Romeo and Juliet. We can see a kind of paradox that we saw in that resembles or similar to John Dunn's the canonization. So, Chodhyangal, Ivade, Avasanikin Nila, Namukariam, Critterstine, Theory, based on the Uribad chapters, Ningalka, Padikan under. Eight to Pradana, Pata Korachi chapters in a Chodhyangal, Yangal Buddha would put together. Inim Uribad Chodhyangal, Ningalamunil, Veranite under. Maturi classil, Literary Theory, my Bentha Pata, Korachi Chodhyangal, Namukavindangana. Thank you.